Nu ska jag visa ett enkelt sätt hur man eh, hanterar Sony Vegas tillsammans med sina videoklipp som man har spelat in i till exempel Call of Duty Black Ops i detta fallet. Här är min mapp med eh, mina inspelade klipp i Fraps. Eh, ja, vi tar ett klipp här, drar in det i rutan så kommer den hamna här uppe. Vi tar det här klippet, lägger ut det på spåret. Whips så har vi det här. Som ni kan se. Ja, och efter nu när vi har lagt in det andra klippet så kan vi ju lägga till en till klipp då. Lägga ut det på spåret. Men eh, man vill ju möjligtvis inte bara ha klipp utan ett intro också. Så jag tänker flytta fram de här två klippen. Så tänkte jag fylla ut början här med ett intro. Så då går vi in på Insert, Text, Media. Så skriver vi vad vi vill att den ska heta. Test Black Ops. Uh, ja, det finns ju lite olika effekter som man kan leka med. Färg, en tar blå. Uh, ja, det finns hur mycket som helst man kan leka runt här. Vi kan ändra tecken, snitt. Uh, ja, ta den till exempel. Kryssa ner den här. Så har vi den här ute på spåret och sen kan man dra ut den om man vill ha ett längre intro eller ett kort intro eller ja och så vidare. Nu ska vi se om vi kan få det att matcha. Sådär ja. Eh, nästa del då. Det kan vara att man vill lägga till en låt. Så då kan vi ta och lägga in en låt då. Eh, ja, vi tar den här låten. Dra in den här utan och så kommer den hamna här. Så tar vi den här låten då ner till music på music spåret och nu blir den ju väldigt lång filmen är ju inte ens med än 44 sekunder så då får vi korta ner den här genom att dra den neråt så kommer det automatiskt en bock här som ni kan se som ska matcha klippet eller videons längd så kan vi lyssna här från början då Ja, det funkar. Nästa del av det kan ju vara att man vill lägga till lite effekter eller om man vill att klippet ska fejda in ja, och så vidare. Det finns ju ja, det finns mycket men jag kommer inte gå igenom så mycket utan bara basic. Um, ja, första klippet här kanske vi då vill att det ska fejda in. Då håller vi musen över här uppe ovanför klippet så att det blir en tvåpilig ikon eller musikon. Så drar vi den bakåt. Jag väntar. Så där. Så ska det bli som en liten våg här i klippet så att säga. Det symboliserar då hur den fäder in liksom. Hur snabbt. Det funkade. Andra effekter. Det är finne här på video FX fliken som jag har här. Här kan ju finnas allt från om man vill ha högre kontrast i klippet, mindre kontrast, eh, eh, ja, suddigare, skarpare, starkare färger, enbart en färg eller man vill ha, ja, vad fan som helst helt enkelt. I mitt fall så kan vi ju testa svartvitt. Då har vi den här effekten ut på klippet. Här kommer det komma upp en eh, ruta om vilken, hur stark inställningen ska vara. I detta fallet vill vi ha ett, det är max. Som ni säger så är det ju svartvitt. Så det funkar ju bra. Nästa del jag ska gå igenom här nu det är hur man zoomar in och zoomar ut mitt i klippet. Eh, för att få upp den här rutan så trycker ni på den här event pan slash crop det är en fyrkantig ruta så kommer den här rutan upp här nere har vi tidslinjen över klippet så ja det är för att man ska kunna sätta ut så att säga keyframes jag kan börja med att sätta ut en här när det är fullt utzoomat 
kan gå in lite här. Uh, ja, här någonstans. Så ser man en granat i fönstret. Som ni ser i rutan här bakom så ser ni hur det kommer se ut i filmen. Så nu skulle jag egentligen satt en keyframe innan. Ja, skitsamma. Vi kör. Sätter vi en keyframe här på granaten. Spola fram lite. Sätter en keyframe där. Flytta den här. Rektangel. Rutan. Sen vill jag att det ska zooma ut några sekunder efter det. Då zoomar vi ut bilden. Så att den är anpassad efter storbilden så att säga. En keyframe där. Då kan vi ju se hur det ser ut då. Det blev ju ändå bra då. Jag tänkte inte att jag skulle göra så mycket längre än så här utan vi avslutar med ett, en sluttext då. Made by me. Kan vi ta en annan teckensnitt. Ja, det spelar inte så stor roll här för ni <coughs> experimentera hur så gott ni vill. Uh, ja, kan man ju sätta skugg, uh, outline. Man vill ha en liten flashy outline. Kan jag ändra färg på den. Blå till exempel. Så har vi ju den här. Sådär. Då var vi klara. Sista steget då det kan vara att man vill spara den här filmen. Då se till att vi markerar hela videon. För har du bara en bit riktigt markerad här nere så kommer den bara rendera den biten och göra den till en film. Så dubbelklicka här i fältet så kommer den markera hela. Gå in på Project. Render as. Eh, skriv vad du vill att filmen ska heta. Filmtest till exempel. Här väljer du filtyp. Jag rekommenderar ju Windows Media Video V11. VNV formatet så att säga. Template, det är hur hög kvalitet vi ska ha. Jag kör med 4,8. Och sen trycker vi Save. Så var det klart. Lycka till!